Pasó acá en este incendio aún en materia de investigación. Eh, preliminarmente podríamos hablar eh, de 10 viviendas que eh, se habrían consumido por las llamas. Todavía no tenemos el catastro de cuántas serían las personas afectadas en, en este incendio. En las, que, en las que ha tenido que venir en apoyo el Cuerpo de Bomberos de Mariquina y también de eh, Valdivia. De la misma forma la empresa privada, la Forestal Arauco, también ha aportado con algunos camiones al Jive. Eh, y estamos esperando a que se pueda eh, extinguir completamente este incendio para, poder, eh, para que el municipio pueda realizar rápidamente el catastro eh, de la cantidad de personas afectadas que habría. Sí, bueno, primero lamentar y solidarizar con cada uno de los vecinos, que además son vecinos míos que yo vivo acá al lado, eh, la vía Los Robles, esta es la vía Renacer. Eh, bueno, y lo importante acá es que hemos hecho todas las coordinaciones, principalmente para poder ponerlo a disposición y ayudar. ¿Ayudar en qué sentido? Ayudar eh, en poder reconstruir. Estaba en contacto desde temprano con el señor intendente regional, también eh, me puse en contacto con el subsecretario, don Ervin Navarrete, a nivel nacional, para poder solicitarle, solicitarle una asignación directa para los vecinos. Son 10 diez, son diez viviendas, 10 diez viviendas que de verdad nos tiene bastante angustiados, eh, porque los conocemos cada uno de ellos, porque somos vecinos de muchos años, esta es una vivienda eh, básica, social, por lo tanto van a requerir todo nuestro apoyo, todo el apoyo tanto del municipio, tanto de las autoridades regionales, tanto de la, de la UNEMI, acabo de hablar con el director de la UNEMI, que también se va a poner a disposición de ayudar, pero acá principalmente estar con ellos, realizando, limpiar el terreno, para poder eh, llegar a la reconstrucción rápidamente. Yo acá hace prácticamente tres años, en una casa que compré, Resulta que cuando nosotros estábamos almorzando, ¿ya? Eh, sentí el ruido de la gente afuera en el, en el pasaje. Vi humo y salí, pero ya era imposible volver a entrar a mi casa, porque ya las otras casas de los vecinos ya estaban abrazadas de, de llama. Y lamentablemente yo lo siento mucho por mis vecinos igual, porque son gente de trabajo, gente que le ha costado, le ha costado salir adelante. Gente que estaba en reparación sus casas con su 10% que muchos retiraron. Entonces la, es lamentable esta situación. Lamentable también la coordinación, cómo se, se trabaja cuando está esta situación. ¿ya? Los proyectos de, de urbanización que hay aquí en Máfil, estas casas son puras casas pareadas y no tienen ningún seguro de un cortafuego donde uno se pueda proteger del vecino si está en, en esa catástrofe. El fuego se dicen que empezó detrás de la casa de mi tía. Eh, no sé si será así, pero el fuego de un rato para otro ya fue imposible de controlar y se fueron quemando casa por casa hasta llegar 10 casas, pero llamaban a bomberos, eh, demoraron en llegar. Cuando llegaron tiraron agua, quedaron sin agua. <risa> llamaron a más compañías que llegaron. Eh, bueno, aquí todos los vecinos apoyándonos, eh, todo bien unido entre todos. Gracias a Dios mi tía está bien, mis tíos están todos bien. Lo material se perdió, pero lo importante es la vida.